வணக்கம் இன்று மொழி இனம் மதம் எல்லாவற்றையும் கடந்து மக்கள் எல்லோரும் உச்சரிக்கும் ஒற்றை சொல் கொரோனா என்பது தான் கோவிட் நைன்டீன் அதாவது கொரோனாவினால் ஏற்படும் தாக்கத்தை பற்றி உலக மக்கள் எல்லோரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்று குறிப்பாக குழந்தைகளை இந்த நோய் தாக்குதா இல்லையா அந்த நோயிலிருந்து எப்படி அவங்கள பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்ற சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் சொல்வதற்காக ஜிப்மர் மருத்துவமனையின் பச்சிளங்குழந்தைகள் துறை தலைவர் டாக்டர் ஆதிசிவம் அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்கள சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் சார் இன்னைக்கு இந்த கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா நோய் தொற்று குழந்தைகளை பாதிக்குமா இல்லையா இந்த கொரோனா பிரச்சனை அதிகமாக தான் இருக்குது இதில் வந்து பல்வேறு வயதினரையும் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்குது குழந்தைகளையும் விட்டு வைக்கிறதில்ல குழந்தைகளையும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் ஏற்படுது அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களை காட்டிலும் குழந்தைகளுக்கு கொரோனா வைரஸால் பாதிப்பு கொஞ்சம் கம்மி தான் குழந்தைகளை தாக்காதுன்னு ஒரு சாரார் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் நிறைய பேருக்கு குழந்தைங்க மேலே ரொம்ப பயம் இருக்குது சார் என்ன குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோ என்னவோன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தாய்மார்களுக்கு குறிப்பாக இந்த பயம் அதிகமாக இருக்குது ஒருவேளை தான் குழந்தைக்கு வந்துருமோ என்னவோன்னு சொல்லிட்டு அதனால் இப்போ அந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கிற தாய்மார்கள் எப்படி குழந்தைகளை கையாள்றதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன வேண்டியனா இந்த கொரோனா வைரஸ் கிருமி வந்து ஒரு நபர்கிட்டேருந்து மற்ற நபருக்கு தொத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே சில நடைமுறைகள் பின்பற்றிட்டு இருக்கிறோம் சமூக இடைவெளி கையை அடிக்கடி சோப் போட்டு கழுவுறது அல்லது ஆல்கஹால் கலந்து கிருமி நாசினியில் பயன்படுத்தி கையை சுத்தம் பண்ணுறது இது போன்ற நடைமுறைகள் செஞ்சாலே பெரும்பாலும் ஒருத்தருக்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவாது இதே கான்செப்ட் தான் தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கிட்ட பரவுறதோ இல்லை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தொற்று நோய் பாதிக்கப்பட்ட நபரிடமிருந்து குழந்தைக்கு பரவுறதையும் இதனால் தான் நம்ம தடுக்க முடியும் அப்போ நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னவென்னா தாய்மார்கள் குழந்தைகளை பராமரிக்கும் பொழுது குழந்தைகளை பராமரிக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து அடிக்கடி அவங்க கையை நல்லா சோப் போட்டு கழுவணும் சோப் போட்டு கழுவுறதுனா குறைந்தபட்சம் ஒரு நிமிஷமாவது கையை நல்லா சோப் போட்டு கழுவுறது நல்லது அப்படி பண்ணும்பொழுது இந்த கோவிட் நோய் தொற்று மட்டும் இல்லை எந்த கிருமிக்குமே இந்த கை கழுவுகிற முறை ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் இதனால் தான் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் இப்போன்னு இல்லை கொரோனாவுக்கு முன்னாடியும் கூட சாதாரண பாக்டீரியா கிருமிகளோ மற்ற வைரஸ் கிருமிகளோ குழந்தைக்கு பரவாமல் இருக்கணும்னா குழந்தைய கையாள்றவங்க அது தாயின்னு அர்த்தம் கிடையாது அந்த பாட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பெரியோர்களாக குழந்தைகளாக கூட இருக்கலாம் யார் குழந்தைய தொடர்றதுக்கு முன்னாடியும் கையை நல்லா சோப் போட்டு கழுவணும் அப்படி பண்ணோம்னாலே பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சிடும் குழந்தைக்கு வந்து நோய் தொற்று ஏற்படாது ரெண்டாவது தாய்ப்பால் கொடுக்கறது தாய்ப்பாலில் வந்து குழந்தைக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களும் இருக்குது அனைத்து கிருமி எதிர்க்க தேவையான அணுக்களும் தாய்ப்பாலில் இருக்குது இப்போது உங்கள்கிட்ட நடுவில் ஒரு கேள்வி சார் கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தாய் தன் குழந்தைக்கு நேரடியாக தாய்ப்பால் கொடுக்கலாமா பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணலாமா இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி இப்போ தான் கொரோனா நோய் தொற்று பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் நிறைய நடந்துட்டு வருது இது வரைக்கும் வந்து கொரோனா நோய் கிருமி அம்மாவோட தாய்ப்பால் இருக்குதுன்னு எங்கேயுமே வந்து அறுதியிட்டு கூறலை அதனால் உலக சுகாதார நிறுவனமே என்ன சொல்லுதுன்னா கோவிட் நைன்டீன் பாதிக்கப்பட்ட தாயாக இருந்தாலும் கொரோனா கிருமி நோய் தொற்று உள்ள அம்மாவாக இருந்தாலும் சரி அந்த அம்மாவும் தன்னோட குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் அதே தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடிய அன்னை என்ன பண்ணோன்னா முகத்தில் மாஸ்க் போட்டுருக்கணும் அப்போ தான் இரும்பும்போது அந்த குழந்தைக்கு அந்த கிருமி பரவாமல் இருக்கும் ரெண்டாவது அதே தாய்மார்கள் வந்து கையை அடிக்கடி சோப் போட்டு கழுவணும் அப்படி பண்ணாங்கனாலே குழந்தைக்கு வந்து கிருமி தொட்டு இருக்காது தாய்ப்பால் கொடுக்கறதால தாய்ப்பால் மூலம் குழந்தைக்கு கிருமி போகிறதுன்றது கிடையாது அந்த 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 மாதிரி அச்சம் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொரோனா தொற்று இருந்தாலும் தாய்மார்கள் அவசியம் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து இந்த பன்றி காய்ச்சல் பறவை காய்ச்சல் வந்த பொழுது கூட பார்த்தீங்கன்னா பெரிய தாய்மார்களுக்கு அந்த நோய் தொற்றுகள் இருந்தபோதும் பெரும்பாலும் அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த கிருமிகளோட தாக்கம் அதிகமாக இல்லை அதுக்கு முக்கிய காரணமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கிருமிகளோட எதிர்ப்பு அணுக்கள் 
தாய்ப்பாலின் மூலமாக குழந்தைக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்குது அதனால் நிச்சயமாக வந்து தாய்மார்கள் கோவிடு இருந்தாலும் சரி மற்ற கிருமிகளால் தாக்கம் இருந்தாலும் சரி குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கறது நல்லது சரி இப்போது தாய்ப்பால் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டீங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போது அந்த கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் அதிகமாக அவங்களுக்கு உடம்பில் உடல் உபாதை அதிகமாக இருக்குது ஃபீவர் இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும்போது அவங்களுக்கு உடல் உபாதை அதிகமாக இருக்கும்போது கூட இந்த நேரடியாக பிரஸ் ஃபீட் பண்ணலாமா இதுவும் முக்கியமான கேள்வி தான் அதாவது தாய்மார்கள் வந்து உடல்நிலை நல்லா இருக்குது அவங்களுக்கு நோய் தொற்று இருக்குன்னா நிச்சயமாக அவங்க வந்து குழந்தைய நேராக மார்பகத்தில் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மற்ற பிரச்சனைகள் இருக்குது இல்லை அவங்களுக்கு தாய்ப்பால் நேரடியாக மார்பகத்தில் வச்சு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லைன்னா அவங்க அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் தாய்மார்கள் தங்கள் மார்பகத்திலேருந்து பாலை வெளியேற்றி கொடுக்கலாம் அதை மேனுவலாகவும் பண்ணலாம் இல்லை ப்ரெஸ்ட் மில்க் பம்ப்ஸ் இருக்குது அதை வச்சும் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணி கொடுத்தா அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் மில்க்கு அந்த குழந்தை கொடுக்கறது நல்லது ஆனால் ஒருவேளை தாய்மார்கள் வந்து இந்த நோய் தொற்றால் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்டு அவங்க ஒருவேளை சுயநினை விழுந்துரு அல்லது அவங்க செயற்கை சுவாச கருவியில் இருக்காங்கன்னும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு அவங்களால பால் கொடுக்க இயலாது அந்த சமயத்தில் தாய்ப்பால் வங்கியில் வந்து பால் எடுத்து அந்த குழந்தை கொடுக்கலாம் சார் இப்போது இன்னொரு கேள்வி ப்ரெக்னென்ட் விமன் கிட்ட இருந்து ஒரு பெரிய சந்தேகம் இருக்குது அது என்னென்னா அந்த ப்ரெக்னெண்ட் உமேன் கிட்டே இருந்து வயிற்றுக்குள்ள இருக்க குழந்தைக்கு அந்த நோய் தாக்கம் ஏற்படுமா அப்படின்ற ஒரு அச்சம் இருக்குது ஆமாம் பரவாயில்ல இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த முன்னாடி கேட்ட மாதிரி தாய்ப்பால் கொடுக்கறதால கிருமி பரவுதான்ற மாதிரி குழந்தை கருவில் இருக்கும் பொழுதே அந்த நோய் தொற்று அந்த கருவில் உள்ள குழந்தைக்கு ஏற்படுமா பாதிப்பு ஏற்படுத்துமான்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அது போல் இன்னும் அதுக்கான ஆராய்ச்சி முடிவுகளோ சாத்தியக்கூறுகளோ இன்னும் தென்படலை இப்போ பார்த்திங்கன்னா கூட சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா டெல்லியில் கூட சில மருத்துவமனைகளில் கணவர் தாய் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து நோய் தொற்று இருந்தது ஆனால் பிறந்த பச்சிளம் குழந்தைக்கு அந்த நோய் தொற்று இல்லை அப்படின்னு பார்க்க போது பார்த்திங்கன்னா வெர்டிக்கல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் சொல்லுவாங்க அதாவது தாயிடமிருந்து குழந்தைக்கு கருவில் உள்ள பொழுதே அந்த நோய் தொற்று கிருமி ஏற்படுது அது அது போல் இன்னும் அதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை அது ஒரு நல்ல விஷயந்தான் குறைந்த சதவீதம் தான் குழந்தைங்களை தாக்குதுன்னு இருந்தால் கூட இப்போ அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த நோய் தொற்று வந்துருச்சுன்னா ஒரு வேலை அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட உணவு வகையெல்லாம் கொடுக்கணும் இப்போது பொதுவாக வந்து விட்டமின் சி உணவு கொடுத்தா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அந்த விட்டமின் சின்னு பார்த்தா இப்போ எலுமிச்சம்பழம் கொடுக்கணுன்றாங்க ஆனால் நிறைய தாய்மார்கள் எலுமிச்சம்பழம் கொடுத்தாக்க குழந்தைக்கு சளி பிடிச்சிரும்னு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இது வந்து இந்த சந்தேகம் எனக்கே இருக்குது கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா கொடுக்குற தாய்மார்கள் சளி பிடிக்குதுன்னு திடமாக சொல்கிறாங்க கொடுத்தா சளி பிடிக்குதுன்னு இதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் விலக்கி சொல்லுங்கள் சார் கொரோனாவால் சளி பிடிக்கிறத விட மக்களுக்கு இதனால் கிளி தான் நிறைய பிடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கொரோனா கிருமின்னு மட்டும் இல்லை எந்த நோய் தொற்று குழந்தைக்கு வந்தாலும் கூட குழந்தையோட குழந்தையோட உணவில் நம்ம வந்து சிறப்பு கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னு சொல்லணும்னா எந்த குழந்தைக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்து கிடைக்குதோ அந்த குழந்தைக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லாயிருக்கும் எந்த குழந்தைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லாயிருக்கோ அந்த குழந்தைக்கு எந்த கிருமியும் அந்த சீக்கிரம் தாக்கம் ஏற்பட தாக்கம் ஏற்படுத்தாது ஒருவேளை அந்த ஒரு சில கிருமிகள் உள்ளே போனாலும் அதிக பாதிப்பு இல்லாமல் அந்த குழந்தை வெளியே வந்துடும் ஸோ அதனால் இந் கொரோனா கிருமின்னு இல்லை எந்த கிருமி பாதிப்பில் இருந்தும் குழந்தையை பாதுகாக்கணும்னா எப்பயுமே குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம சிறப்பு கவனம் செலுத்துறது ரொம்ப அவசியம் குறிப்பாக இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய உணவு வகையிலும் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் ஏன்னா ரெண்டு வயசு வரைக்கும் தான் அந்த மூல வளர்ச்சியும் சிறப்பாக இருக்கும் அதனால் இரண்டு வயதில் நம்ம வயசு வரைக்கும் நம்ம கொடுக்குற ஊட்டச்சத்தை பொறுத்து தான் குழந்தையோட மூல வளர்ச்சியும் நல்லாயிருக்கும் இப்போது நோய் தொற்று ஏற்க ஏற்படுற காலங்களில் குழந்தைக்கு வந்து முக்கியமாக நம்ம வந்து குழந்தை சோர்ந்து போகாமல் பார்த்துக்கணும் இந்த கிருமின் கொரோனா கிருமின் மட்டும் இல்லை எந்த வைரஸ் கிருமியானாலும் சரி பாக்டீரியா கிருமியானாலும் சரி குழந்தைக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு உடம்பில் நீர் சத்து வத்தி போகாமல் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம வழக்கத்தை விட அதிகமான திரவ உணவுகளை கொடுக்கறது நல்லது திரவ உணவுகள்னால் வீட்டிலே செய்யக்கூடிய உணவுகளே கொடுக்கலாம் கஞ்சி அரிசி கஞ்சி நோய்க்கஞ்சி இளநீர் இது போன்ற உணவு வகையில் நிறைய கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு 
அதே போல் உணவில் வந்து இது நோய்வாய்ப்பட்டுடுச்சு அதனால் இந்த உணவு கொடுக்கூடாது அந்த உணவு கொடுக்கூடாது நாம்ளே வந்து கட்டுப்பாடுகள் வைக்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு சரி கிடையாது குழந்தைகளுக்கு வழக்கமான உணவு கொடுக்கணும் நிறைய திர உணவு திரவ உணவுகளையும் கொடுக்கணும் குழந்தை சோர்ந்து போகாமல் பார்த்துக்கணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காய்கறிகள் இந்த எலுமிச்சம்பழம் இது எல்லாத்துலேயுமே நிறைய விட்டமின் சத்துக்கள் இருக்குது அதனால் கூடுமான வரைக்கும் அதை கொடுக்கறது நல்லது தான் குழுமை சூடு அப்படின்னு சொல்லி நாம்ளே பிரித்து வைக்கிறது நல்லது கிடையாது ஏன்னா கொரோனா கிருமி சூட்லேயும் வருது குழுமையிலும் வருது அதனால் பிரித்து வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எல்லா உணவு வகையிலையும் குழந்தைக்கு கொடுக்கறது தான் நல்லது மருத்துவத்துறை ஊழியர்கள் காவல்துறை இந்த ஊழியர்கள் அப்புறம் சமூக சேவகர்கள் எல்லாருமே நேரடியாக பொதுமக்களோட தொடர்பில் இருக்காங்க இப்போது நீங்கள் வந்து பச்சிளங்குழந்தைகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்கீங்க அப்போ கொடுத்துட்ருக்கும்போது குழந்தைங்களை மட்டும் நீங்கள் அவங்களோட மட்டும் தொடர்பு இல்லை உங்களுக்கு அவங்க பெற்றோரோடையும் உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்குது இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் இவ்வளோ பேர் கிட்ட அணுகுறீங்க இவ்வளோ பேரோட தொடர்பில் இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு போகிறீங்க உங்கள் குழந்த ஓடி வந்து உங்கக்கிட்ட தாவும் வழக்கமாக அது நடக்கிறது தானே சார் அப்பா வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓடி வந்து தாவும் இந்த மாதிரி மக்களோட தொடர்பில் இருக்கிறவங்க எப்படி அந்த குழந்தைங்களை கையாளுறது இப்போது ஓடி வந்து முத்தம் கொடுக்கறது இப்போது வழக்கத்தில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அது தானே இயல்பு அப்போ வந்து உங்களுக்கு மனசு இப்போ நீங்களே உங்ககிட்ட இருந்தே நான் அதை கேட்குறேன் தொடங்குறேன் எல்லாருக்கும் எழுற கேள்வி இதை நீங்கள் எப்படி கையாளுறீங்க வீட்டுக்கு போனோன்னே இது முக்கியமான கேள்வி தான் ஏன்னா வந்து மருத்துவர்கள் மட்டுமல்ல மருத்துவத்துறை சார்ந்த செவிலியர்கள் மற்ற தூய்மை பணியாளர்கள் மற்ற மருத்துவ ஊழியர்கள் இப்போது இந்த கொரோனா பா பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய காவல்துறையினர் இப்படி நிறைய பேர் களத்தில் இறங்கி வேலை செய்கிறாங்க அவங்களுக்கும் வந்து இந்த நோய் தொற்றுக்களை அவங்களோட இல்லத்தில் எடுத்துகிட்டு போய் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது தான் அதனால் நம்ம வந்து வழக்கம் போல் மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறதே தான் நம்ம இந்த தொடர் சங்கிலியை கட் பண்ணணுன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ரெண்டே விஷயந்தான் ஒன்று வந்து சமூக இடைவெளி இப்போ நானே ஒரு மீட்டர் தள்ளி தான் உட்காந்துருக்குறேன் அது ஒன்று ரெண்டாவது கையை அடிக்கடி சோப் போட்டு கழுவிட்டே இருக்கணும் இதை வந்து நம்ம வீட்டிலையும் வந்து நம்ம இருக்கிறவங்கக்கிட்ட நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கணும் குழந்தைங்களும் புரிஞ்சுக்குவாங்க யூஸ்வலாக அதனால் குழந்தைங்களுக்கு தெரியாமல் செய்கிறாங்க அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறதுன்னு முழிக்கிறத விட பெரும்பாலும் குழந்தைங்களுக்கும் குழந்தைங்களை பராமரிக்கிறவங்ககிட்டையும் இந்த நோய் தொற்றுனா என்ன அது எப்படி பரவுது எப்படி தடுக்கலான்ற பேசிக் கான்செப்ட்டு நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லிட்டோம்னாலே அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நம்ம அதை பரிட்சார்த்த முறையில் செய்யும் பொழுது அதுவே வந்து இந்த இருபத்தோரு நாளோ இல்லை அதுக்கு மேற்கொண்டு இருக்கிற நாட்களிலேயோ கொரோனா முடிகிற தருவாய் வரையும் நம்மளால் செய்ய முடியும் ஸோ மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு என்ன சொல்ல வரோம்னா நீங்கள் வழக்கத்தை விட அதிகமாக எப்போ இதெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதோ அந்த டபிள்யூஹெச்ஓ ஃபை ஹேண்ட் ஹைஜின் மூமெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ அதே போல் நம்ம அடிக்கடி கையை சோப் போட்டு கழுவிட்டணும் எந்த அளவுக்கு கையை அடிக்கடி நம்ம சோப் போட்டு கழுவுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கைகள் மூலமாக அந்த கிருமிகளை வந்து வீட்டுக்கோ மற்ற இடத்துக்கோ கொண்டு போகிற தாக்கம் இருக்காது ரெண்டாவது நம்ம பணியிடத்தில் செய்கிற உடைகளை வீட்டுக்கு கொண்டு போகும்போது தனியாக போட்டுட்டு அதை தனியாக துவைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணணும் குளித்த பிறகு மற்ற குழந்தைங்கிட்ட போகிறத செய்யலாம் குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி குழந்தைங்கிட்ட போகிறது அவ்வளோ நல்லது கிடையாது நம்ம நம்ம அறியாமல் நம்ம உடைகளிலோ நம்ம கைகளிலோ இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் குழந்தைகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த கொரோனா காலத்தில் வந்து நம்ம இன்னும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தணும் நம்ம கைகள் அடிக்கடி சுத்தம் பண்ணணும் சமூக இடைவெளி பயன்படுத்தணும் நம்மளுடைய ஆடைகள் வந்து தனியாக அல்லது நம்மளோட பொருட்களையோ ஆடைகளையோ மருத்துவமனையிலே முடிஞ்ச அளவு மருத்துவமனையிலே விட்டுட்டு போகலாம் தேவையில்ல பொருட்களை மட்டும் மருத்துவமனையில் கொண்டு போகிறது நல்லது பெரியவங்களுக்கு இந்த கை கழுவுறது தும்மும் போது இரும்பும் போது அதெல்லாம் சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் பெரியவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க செய்கிறாங்க இப்போ குழந்தைங்க பொதுவாக அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா கை சுப்புவாங்க மூக்கில் கை வைப்பாங்க இப்போ அதெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு இதெல்லாம் சாத்தியமா அதை எப்படி வந்து தாய்மார்கள் பெற்றோர்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க அந்த குழந்தைங்களோட ஹைஜீனை எப்படி வந்து குழந்தைங்களுக்கு எப்படி அதை செய் செயல்படுத்த முடியும் சொல்கிறது எளிமை தான் ஆனால் செய்கிறது தான் கொஞ்சம் சிரமம் ஆனால் நம்மளும் தெரிஞ்சுனா ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது அதனால் நம்ம என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை வந்து சிறு வயதிலே குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தோம்னா அது அவங்க ச வளர்ந்து பெரிய ஆள் ஆகும்போது சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப பயனுள்ளவர்களாக இருப்பாங்க இப்போது பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான்லேயே வந்து அவங்களுடைய கலாச்சாரத்திலே வந்து தள்ளி நின்று பேசுறது மாஸ்க் போட்டுக்கிறது 
கையை தேவையில்லாமல் கை குழுக்கிறது இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை தமிழர் பண்பாட்டிலையும் இருக்குது நம்ம கை குழுக்கிறது இல்லை வணக்கம் சொல்கிறோம் அதே போல் சில நல்ல விஷயங்களை குழந்தைங்களுக்கு அவங்க சிறு வயதிலே நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா அவங்க வளர்ந்து பெரியவள் ஆகும்போது அது நிச்சயம் பயனளிக்கும் இந்த கொரோனா காலம்னு மட்டும் இல்லை ஜென்ரலாகவே வந்து சுத்தமாக இருக்கிறத பற்றியும் நோய் தடுப்பு முறைகளை பற்றியும் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது அவசியம் அதனால் வந்து இதை டாக்டர் தான் சொல்லணும் நர்ஸ் தான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது சமூகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அங்கத்தினருக்கும் இதில் பொறுப்பு இருக்குது ஸோ அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கும் அவங்கள சுற்றி உள்ளவங்களுக்கும் நோய் பரவுவதற்கான காரணங்கள் அதை தடுக்கக்கூடிய வ எளிய வழிமுறைகள் இதை எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கணும் குறிப்பாக குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்க வந்து பெரியவங்களை விட சொல்லத்தை ஈஸியாக கேட்பாங்க சிலர் வந்து ஏன்னு கேட்பாங்க சிலவங்க ஏன்னு கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறது எளிது தான் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல விஷயங்களை நம்ம திரும்ப திரும்ப செய்யும் பொழுது இதை விட முக்கியம் சொல்கிறத விட நம்ம செய்யும் பொழுது அதை பார்த்து அவங்க கற்றுக்குவாங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரத்தில் வந்து நம்ம முன் உதாரணமாக இருக்கணும்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம செய்கிறத பார்த்து குழந்தைங்க செய்வாங்க ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு கை அடிக்கடி கழுகுறோம் சமூக இடைவெளி பயன்படுத்துகிறோம் சமூக இடைவெளியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோங்கன்னா அதே குழந்தைங்க பார்த்து செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை காலத்தில் குழந்தைங்கள நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே போட்டு அடைச்சி வச்சுருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு கோபம் முரட்டுத்தனமாக நடந்துக்கிறாங்கன்னு நிறைய தாய்மார்கள் வருத்தப்படுறாங்க பொதுவாக அவங்க வெளியில் போகணும் ஜாலியாக சுற்றணும் அந்த மாதிரி தான் பழகிட்டாங்க இப்போது தொடர்ந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும்போது கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக நடந்துக்கிறதுனால அதை எப்படி தாய்மார்கள் அவங்கள எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கரெக்டு இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ராக்டிக்கலான கேள்வி தான் இந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு வந்து நம்ம தேவை தான் இந்த நேரத்தில் இதை பண்ணலாம் அந்த கிருமியோட தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் நாட்டில் இறப்புகள் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் அதனால் நம்ம இதை ஏற்றுக்க தான் வேணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி குழந்தைங்க மட்டும் முரட்டுத்தனமாக இல்லை மனைவிமார்களும் முரட்டுத்தனமாக தான் இருக்காங்கன்னு கவனமார்கள் சொல்கிறாங்க அதனால் சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக சில சில வகையில் நம்ம பின்பற்றலாம் மொத விஷயம் என்னென்னா குழந்தைங்க வந்து வழக்கமாக காலையில் எழுந்திரிப்பாங்க அப்புறம் குளிச்சுட்டு பள்ளிவிடம் போவாங்க அப்புறம் சாயங்காலம் வந்து விளையாடுவாங்க அப்புறம் ஏதாவது டிவி பார்ப்பாங்க அப்புறம் படுத்துக்குவாங்க ஸோ இதுக்கு இது இந்த ரொட்டீனுக்கு உள்ள குழந்தைங்க வந்து திடீர்னு வந்து இல்லை இப்போ அவனுக்கு லீவ் விட்டாச்சுன்னா மொதல் வாரம் எல்லாம் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தாங்க லீவ் விட்டாங்கன்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து வெளியே போகக்கூடாதுன்னு போ வழக்கமாக எந்த குழந்தைங்க போர் அடிச்சு போயிடும் ஆனால் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான பெரியவங்களுக்கும் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் வீட்டிலே இருந்து வேலை செய்யலான்னு சொல்லி அவங்களையும் பிடிச்சி உள்ளே வச்சுட்டாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் முன்பு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய பலன் வந்து தினமும் கிடைக்குது ஸோ பெற்றோர்களும் இருக்கிறாங்க குழந்தைங்களும் பெரும்பாலும் வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் இருக்கிற சூழ்நிலையை நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கணும் ஸோ ஆளாளுக்கு ஒரு ஃபோன் எடுத்துன்னு ஒரு வாரமாக போய் உக்காராமல் என்ன பண்ணணும் குழந்தைங்களையும் என்கேஜ் பண்ணணும் அவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி சில விளையாட்டுகள் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக குழந்தைங்க வந்து நம்மளை விட ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருப்பாங்க நம்ம ஒரு ஒரு ரூமில் இருக்கோம்னா அவங்க அவங்கள அஞ்சு நிமிஷம் சும்மா விட்டாலே அந்த ரூமில் இருக்கிற பொருட்கள் எடுத்து அதிலே ஒரு விளையாட்டை ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ நம்ம வந்து குழந்தை லெவலுக்கு இறங்கி அவங்களோட அளவுக்கு திங்க் பண்ணோம்னா புதுசு புதுசாக வீட்டுக்குள்ளேயே விளையாட்டுகளை பண்ணலாம் மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் எதுவும் ஒரே கேமாக ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸாக விளையாட்டு இருந்தால் அவங்களுக்கும் பிடிக்காது நமக்கும் பிடிக்காது அதனால் பிரேக் விட்டு பிரேக் விட்டு தான் பண்ணணும் ஸோ அவங்களோட குழந்தைகளோட திறமைகளை வளர்க்கறதுக்கு இதை பயன்படுத்திக்கலாம் அவங்களுக்கு படிப்பை தவிர்த்து மற்ற திறன் வளர்ப்பில் இப்போ அவங்களுக்கு டான்ஸ் இல்லை பாட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்களுக்கு கலைகளில் ஆர்வம் இருந்தாலும் அதையும் வந்து நம்ம இந்த இருபத்தோரு நாளோ இல்லை அதுக்கு மேற்பட்ட பகுதியிலையோ அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நடவடிக்கை எடுக்கலாம் மனம் இருந்தால் மார்க்க முண்டு இல்லையா அதனால் வந்து கிடைக்கிற டைமை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்தணும் அவங்களுக்கும் போர் அடிக்கக்கூடாது நமக்கும் போர் அடிக்கக்கூடாது அப்படி நம்ம குழந்தைங்களை வந்து விளையாட்டாக இந்த பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா தான் மன உளைச்சலும் வீட்டில் கம்மியாக இருக்கும் இல்லை எல்லோரும் ஐயோ கொரோனாவே பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் டிவியை திறந்தால் கொரோனா ரேடியோ திறந்தால் கொரோனா வாட்ஸ்அப்பை திறந்தால் கொரோனா அப்படின்னு இருந்தோம்னா வீட்டில் மன உளைச்சல் தான் நிறையா இருக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா தேவைப்பட்டால் வழியே தொலைக்காட்சி ப
அது வந்து ஹைஜீனிக்கான ஒரு இதுவை குழந்தைக்கு கொடுக்குமா அந்த கயிறில் கிருமிகள் தாக்காதா இப்போது குழந்தைங்க அதை வாயில் வைப்பாங்க கழுத்தில் கட்டுற கயிறு மூலமாக இது இது சரியா பெற்றோர் செய்வது சரியா சில சமயம் பெற்றோர்களுடைய மத நம்பிக்கைக்கும் அவங்களோட மனசில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்ட்டு நம்ம மதிப்பளிக்கிறது நல்லது தான் ஸோ அதனால் இந்த கொரோனாவோட பீதியை குறைக்கிறதுக்கு அந்த கயிறு தான் அவங்களுக்கு குறைக்கிறத கம்மி பண்ணுதுன்னா நிச்சயம் அதை அலோவ் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அதை சுத்தமாக இருக்கிறது முக்கியம் என்ன ஒன்று இப்போது அந்த கயிறு கட்டுறதுக்காக எல்லாம் கும்பலாக ஒரே இடத்துக்கு ஓடுறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதனால் நோய் தொற்று ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ என்ன செய்தாலும் அறிவியல் பூர்வமாக இருக்கிறதா பார்க்குறது நல்லது அது குழந்தையோட உடல் நலத்துக்கு பாதிப்பு அதிகம் இல்லைன்னா அது ஏற்றுக்கிறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது சார் இப்போது கோவிட் நைன்டீன் ஒரு குழந்தைக்கு வந்துருச்சுன்னா அந்த குழந்தைய எப்படியெல்லாம் பாதுகாக்கணும் என்னெல்லாம் செய்யணும் என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த கொரோனா கிருமியோட தாக்கம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பெரியவங்கள அளவுக்கு அதிகமாக இருக்காது ஸோ பெரும்பாலான குழந்தைங்களுக்கு கொரோனா தாக்கம் ஏற்பட்டால் அவங்களுக்கு உடல் நலம் பாதிப்பு இருக்காது இன்னும் கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சிம்டமே வெளியே தெரியாது பெரியவங்களுக்கு சொல்லப்போனால் இருமல் சளி இதில் மூச்சு வாங்கிறது இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்தளவுக்கு இருக்காது ஸோ இப்போ காய்ச்சல் குழந்தைங்களுக்கு பெரும்பாலும் காய்ச்சல் இருமல் இருக்குதுன்னா உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு தூக்கிட்டு ஓட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ எல்லாருமே வந்து காய்ச்சலுக்கு பேரசிட்டமால் மருந்த குறிப்பிட்ட அ அளவில் குழந்தைக்கு பயன்படுத்துறது நல்லது ஸோ காய்ச்சல் பாதிக்க உள்ள குழந்தைங்களுக்கு வந்து காய்ச்சல் மருந்து மூணு வேலை கொடுக்கலாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி குழந்த உடம்புல நீர் சத்து உப்பு சத்து கம்மியாகாமல் குழந்தைகளுக்கு நிறைய திரவ உணவுகள் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய திரவ உணவுகள் கொடுக்கணும் குழந்தைக்கு வந்து பேரஸ்டமால் மருந்து போடணும் இது போட்டாலே பெரும்பாலான குழந்தைங்களுக்கு இதுவே போதுமானது ஆனால் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மூச்சு வாங்கிறது இருக்குது இல்லை ரொம்ப சோர்வாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைங்களுக்கு மருத்துவ உதவி தேவைப்படலாம் அவங்க அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவத்துறை அணுகிறது நல்லது இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லா மருத்துவமனையிலும் முதல்ல கொரோனா தொற்று இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தான் அதை தேவையான சிகிச்சை பண்ணுறாங்க அதனால் குழந்தைக்கு வந்து மூச்சு வாங்கிறது இருக்குது இல்லை அதிகமாக வேகமாக மூச்சு வாங்குதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படலாம் அந்த குழந்தைங்களை மட்டும் மருத்துவமனை கூட்டு போகிறது நல்லது மற்ற குழந்தைகளை ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா வேறு நோய்கள் ஏற்கனவே குழந்தைக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் குறிப்பாக இந்த ஆஸ்மான்னு சொல்லக்கூடிய குழந்தைங்களாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே நுரையீரலில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும் அந்த சுவாசம் போகிற குழாய்களில் பிராச்ச பிரச்சனை இருக்கும் கொஞ்சம் இருக்கும் இருக்கும் ஸோ அவங்க வழக்கமாக என்ன மருந்துகளை பயன்படுத்துகிறாங்களோ அதை தொடர்ந்து அவங்க பயன்படுத்திட்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து ஒருவேளை கொரோனா தொற்று வந்தாலும் அவங்களுக்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்படாது சார் இப்போ பொதுவாக குழந்தைங்களுக்கு என்னென்ன தடுப்பூசி போடணும் இப்போது கொரோனா இருக்கிற காலத்தில் தடுப்பூசி போடலாமா அப்புறம் கொரோனாவுக்கு தடுப்பூசி இருக்கா எல்லாமே நல்ல கேள்வி தான் கடைசியாக கேட்டதுக்கு தடுப்பூசி இன்னும் கண்டுபிடிக்கல கொரோனாவுக்குன்னு இன்னும் தடுப்பூசி வரலை ஆனால் அதுக்கான ஆய்வு பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு பெரும்பாலும் ஒன்று அல்லது இரண்டு வருஷத்தில் கொரோனா கிருமிக்கான தடுப்பூசிகள் வந்து ப புழக்கத்துக்கு வந்துடும் வழக்கமாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேசிய தடுப்பூசி அட்டவணையில் பிறந்த குழந்தைக்கு வந்து பிறந்த உடனே மூணு விஷயம் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து பிசிஜி அதாவது அந்த டிபி கிருமிக்காக போடுறது அது வந்து இடது தோல் பட்டையில் போடுவாங்க அந்த பிசிஜி தோல் ஊசின்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று ரெண்டாவது வாயில் வந்து போலியோ சொட்டு மருந்து போடுவாங்க போலியோவை தடுக்கக்கூடிய சொட்டு மருந்து வாயில் போடுவாங்க ஓகே அந்த வேக்சினேஷன்றதில் இத்தனை இதுவும் வருதா சார் ஆமாங்க ஸோ பிறந்த உடனே மூணு ஒன்று பிசிஜி இன்னொன்று வாயில் ஓபிவி இன்னொன்று தொடையில் வந்து எப்படைட்டிஸ் பின்னு போடுவாங்க மஞ்சள் காமாலை பி கிருமிக்காக போடுறது இது மூணும் பிறந்த உடனே போடுறதுக்கு அதுக்கு பிறகு நாற்பத்தஞ்சு நாளில் பெண்டவலன் டூசின் போடுவாங்க அது வந்து அஞ்சு நோயை தடுக்கிறதுக்கான தடுப்பூசி இருக்குது அது கூட ஓபிவி ஐபிவி ரோட்டா வைரஸ் இப்படின்னு போடுவாங்க இப்போ பிறந்த உடனே போடுறது அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை மாதம் ரெண்டரை மாதம் மூன்றரை மாதம் போடுவாங்க இதே ஊசிகளை போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்பது மாதத்தில் எம்ஆர் வேக்சின் போடுறாங்க தட்டம் ஊசி இருக்குது ரூபெல்லாவும் கலந்துருக்கு அது ஒம்பது மாதத்தில் போடுறது அதுக்கு பிறகு பதினஞ்சு மாதத்தில் அதே எம்ஆர் வேக்சின் திரும்ப போடுறாங்க அப்புறம் டிபிடி ஓபிவி பூஸ்டர் டோஸும் போடுவாங்க இடையில் ஒன்றும் ஒன்பது மாதத்தில் விட்டமின் ஏவும் கொடுப்பாங்க அதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு ஆறு மாதமும் குழந்தை அஞ்சு வயசு ஆறு வரைக்கும் ஒன்பது மாதத்தில் ஆரம்பிக்கிற விட்டமின் ஏ ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு
பிறந்த உடனே கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூணு தடுப்பு மருந்துகளை கொடுத்துருவாங்க பிசிஜி ஓபி ஹெப்படைட்டிஸ் பி கொடுத்துருவாங்க ஆனால் மேற்கொண்டு வழக்கமாக நம்ம ஒன்றரை மாதம் ரெண்டரை மாதம் மூன்றரை மாதத்தில் போட வேண்டிய ஊசிகளை இந்த கொரோனா காலத்தில் தேவையில்லாமல் நல்லா இருக்கிற குழந்தைங்களும் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால் இந்த பிரச்சனை முடியறதுக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் அல்லது ஒன்றரை மாதம் ஆகலாம் அதனால் அந்த காலம் தாழ்த்து தான் மற்ற ஊசிகளை போடுறது நல்லது இப்போ எதிர்காலத்தில் கட்டாயமாக கொரோனாவுக்கு ஒரு வேக்சினேஷன் வந்துடும் இல்லைங்களா சார் கருவுற்ற தாய்மார்கள் இந்த கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிற தாய்மார்கள் க ப்ரெக்னென்ட் உமன் என்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் அவங்கள பாதுகாத்துக்கணும்னு சொல்லுங்கள் சார் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கருவுற்ற தாய்மார்களானாலும் சரி சாதாரண பெண்மணிகளானாலும் சரி இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து அவ் அவங்களுக்கு நோய் தொற்று வராமல் பார்த்துக்கணுன்னா இந்த சமூக இடைவெளி கை கழுவுறது இல்லை இரும்பும்போது கொள்ளும்போது மற்றவங்களுக்கு பரவாமல் கை கொட்டை அல்லது கைகளுக்குள்ளேயே மறைச்சி வைக்கிறது அந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் மாஸ்க்கு பயன்படுத்தணும் ஒருவேளை அவங்களுக்கு பாதிச்சு பாதிப்பு இருந்தாலும் அவங்களும் வந்து முன்னாடி குழந்தைக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் அவங்களுக்கு வந்து சாதாரண ஜுரம் அந்த போல் இருக்குது இல்லை டெலிவரி டைம் இருக்குதுன்னா அவங்க அவங்களோட மருத்துவரோட ஆலோசனையை கேட்டு நடந்துக்கிறது நல்லது அவங்கள வந்து நல்ல காய்கறிகளே சாப்பிடணும் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சத்து மாத்திரைகளை தொடர்ந்து சாப்பிடணும் பேரு காலத்தில் அவங்களுக்கு பாதி எந் எந்த ஒரு நபரும் அவங்களுக்கு நோய் தொற்று இருந்தால் அதை மருத்துவர்கிட்ட சொல்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க மற்ற ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ யார் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனாலும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நோய் தொற்று இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் அதை மருத்துவ பணியாளரிடம் சொல்கிறது ரொம்ப அவசியம் பொதுவான கேள்வி சார் சார்ஸ் எபோலா இப்படிப்பட்ட நோய் தாக்கங்கள் இருந்தப்போ கூட இவைகளால் ஏற்பட்ட நோய் தாக்கங்கள் இருந்தப்ப மக்கள் இருந்ததை விட இப்போ உலக மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப பீதியில் இருக்க மாதிரி இரு எனக்கு தோணுது எல்லாருக்குமே அப்படி தான் சொல்லுது தோணுது அரசாங்கம் கூட இவ்வளவு நாள் அந்த சார்ஸ் எபோலா தாக்கம் ஏற்பட்ட காலத்தில் இருந்ததை விட இப்போ இந்த கொரோனா காலத்தில் ரொம்ப முன்னெச்சரிக்கையோட ரொம்ப பீதியோட எல்லாருமே இப்போ பாருங்கள் இவ்வளோ நாள் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்லாம் போட வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலையெல்லாம் ஏற்பட்டு போச்சு இந்த நிலை இது அதாவது விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க எபோலா சார்ஸை விட இதில் வீரியம் கம்மின்னு வேறு சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது ஏன் இந்த அளவுக்கு பயம் இந்த அளவுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் அப்படின்றத கொஞ்சம் விளக்கி சொல்லுங்கள் சார் இது முக்கியமான கேள்வி தான் எபோலா சார்ஸில் வந்து இந்த நோய் கிருமியை விட அதிக அந்த கிருமிகளோட வீரியம் அதிகம் ஆனால் வந்து அந்த நோய் தொற்று ஒரு ஒரு ஆள்கிட்டேருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு பரவுறத்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிருமிக்கு அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கொரோனா கிருமி பார்த்திங்கன்னா குறி குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆளுக்கு கொரோனா தொற்று எடுப்பதா குறைந்தபட்சம் மூணு பேருக்காவது பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இந்தியாவில் இருந்த நம்பர்ஸுக்கும் இப்போது பத்து நாளில் வந்த கேஸுக்கும் அடுத்த அஞ்சு நாளில் வர கேஸ் அடுத்த ரெண்டு நாள் வர கேஸ் அதுவுமே ட டபுள் ஆகிட்டே போகுது இல்லைங்களா ஸோ அதனால் இந்த ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு பரவக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது அது பெரும்பாலானவங்களுக்கு அந்த நோய் தொற்று ஏற்படும் பொழுது அவங்க ஜென்ரலாகவே அவங்களுக்கு அதிக பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது இல்லை வயதானோர் அல்லது ஏற்கனவே அவங்களுக்கு சில மருத்துவ பிரச்சனைகள் இருக்குது கட்டுப்படாத சர்க்கரை நோய் இல்லை கட்டுப்படாத ரத்த அழுத்தம் இது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் அவங்க தான் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இது நம்ம நாடு மட்டும் இல்லை சைனாவில் ஆரம்பித்து மற்ற ஐரோப்பிய கண்டம் அமெரிக்கா ஆப்ரிக்காவில் சில நாடுகள் அப்புறம் இப்போ கே தெற்காசிய நாடுகள்லையும் பரவிட்டுருக்கு இதோடய வேகத்தை பார்த்தாலே சொல்லும் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு கவனமாக இருக்கணும் ஸோ பீதி அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் கவனத்தோடு இருக்கணும் சீக்கிரமாக இதுக்கு ஒரு தடுப்பு மருந்துகளும் தடுப்பூசிகளும் புழக்கத்துக்கு வரும் பட் இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்மளால் மற்றவங்களுக்கு பரவக்கூடாது நமக்கும் நோய் தொற்று ஏற்படக்கூடாது நம்மளால் மற்றவங்களுக்கும் நோய் பரவக்கூடாது இந்த கான்செப்ட் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை இதுக்கு அரசாங்கம் சொல்கிறத நம்ம நிச்சயமாக கேட்டாகணும் ஸோ தேவையில்லாமல் வீதிக்கு வர்றது வந்து நல்லது கிடையாது கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி வெளியே இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து தொத்திட்டு போய் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த தொடர் சங்கிலிக்கும் நம்மளும் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த தொடர் இந்த நோய் தொற்று தொடர்ந்து போய்கிட்டே சங்கிலி மாதிரி போயிட்டே இருக்காமல் அதை சங்கிலியை கட் பண்ணணும் இல்லை அறுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டிலே இருக்கணும்
அப்போ தான் வந்து அந்த நோய் தொற்று வந்து சமூக பரவலை நம்மளால் கட்டுப்படுத்த முடியும் அது ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது கை கழுவுறது அதை வந்து குறைச்சி எடை போடவே முடியாது சின்ன விஷயந்தான் அதை நம்ம அடிக்கடி செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா அந்த நோய் தொற்றை தடுக்கலாம் ஸோ இந்த கொரோனாவோட தாக்கம் நிச்சயமாக மற்ற கிருமிகளை காட்டிலும் அதிக அளவில் இருக்குது அதிக நாடுகளில் இருக்குது ஆனால் அதுக்காக தேவையற்ற பீதி வேண்டாம் இதையும் வந்து நிச்சயம் நம்ம அறிவியலால் ஜெயிக்க முடியும் சார் நிறைவாக ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட பொதுவாக இது ஒரு மனநலம் சார்ந்த கேள்வி சார் பொதுவாக குழந்தைகள் வந்து அம்மா கிட்டே இருந்து முத்தம் கொடுத்தா தான் சிலதெல்லாம் செய்வாங்க தூங்கி எழுப்பும் போதே முத்தம் கொடுக்கணும்னு வாங்க இப்போது அது வந்து கொஞ்சம் அம்மாக்களுக்கு வந்து என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு நோய் வந்துடக்கூடாது நோய் தொற்றுங்கிறதுனால அதை தவிர்க்கிறாங்க இப்போ இந்த நேரத்தில் சைக்கலாஜிக்கலாக குழந்தைங்க பாதிக்கப்படுவாங்களா அவங்கள எப்படி குழந்தைங்களுக்கு நம்ம புரிய வைக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது இது வந்து ஒரு மனநலம் பாதிக்குமா இந்த சூழ்நிலையில் எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை பெரியவங்களுக்கும் கூட இது பொருந்தும் உடல் நலமும் மனநலமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது தான் ஸோ சில உடல் உபாதைகள் இருக்கும்போது மனதளவிலையும் பிரச்சனை இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கொரோனா கிருமியால் நோய் தொற்று ஏற்படுது இல்லை சுவாச பிரச்சனை இருக்குது அதனால் பீதியிலேயே நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ உடல் நலமும் மனநலமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது ஆனால் இது போன்ற காலகட்டத்தில் இது ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி மாதிரி தான் பார்க்கணும் நம்ம இது போன்ற காலகட்டத்தில் மன உளைச்சல் தனி ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கோ இல்லை குடும்பத்துக்கோ சமுதாயத்துக்கோ நாட்டுக்கோ கூட இருக்குது மன உளைச்சல் இருக்குது ஆனால் வந்து அதை எப்படி குறைக்கிறன்ற வழிமுறைகளை நம்ம ஆராயத்தான் வேணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரேடியாக குழந்தைங்கள்கிட்ட வந்து இல்லை கொரோனா இருக்குது எட்டோ கார் எட்டோ கார்னு சொல்ல முடியாது ஒரு வேளை நமக்கு நோய் தொற்று இல்லை நம்ம வீட்டில் அந்த வீட்டில் இல்லை அல்லது அந்த தெருவிலே இல்லைன்னு பொழுது நம்ம வழக்கமாக எப்படி இருக்குமோ இருக்கலாம் பட் அடிக்கடி கையை சோப் போட்டு கழுவிட்டு இருக்கணும் அந்த குழந்தைக்கும் வந்து அந்த கொரோனா கிருமியோட தாக்கத்தை வந்து குழந்தைக்கு புரிகிற மொழியில் நம்ம சொல்லி வைக்கிறது நல்லது பட் ஒரு வேளை வந்துட்ட பிறகு நம்ம கண்டிப்பாக வந்து தனிமைப்படுத்துறது வந்து ரொம்ப அவசியம் அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு பரவாது சார் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் உங்களுடைய பணியிலையும் உங்களுடைய எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு நல்ல தெளிவான விளக்கமான பதிலாக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி